ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡീബക് മീഡിയ കഴിഞ്ഞ ട്യൂട്ടോറിയൽ നമ്മൾ സി എസ് എസ് എന്താണെന്നും അതെങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫയൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അത് അതേപോലെ വെച്ചാൽ മതി അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡാണ് ഇൻറ്റേണൽ സി എസ് എസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എക്സ്റ്റേണൽ സി എസ് എസ് പിന്നെയുള്ളതാണ് ഇൻലൈൻ സി എസ് എസ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് കോൺസെപ്റ്റാണ് സി എസ് എസിനുള്ളത് കോൺസെപ്റ്റ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഈ മൂന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് കോഡിലേക്ക് അടക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് ഇൻറ്റേണൽ സി എസ് എസ് ഇൻറ്റേണൽ സി എസ് എസ് എഴുതുന്നത് ഈ ഹെഡ് ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ഹെഡ് ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും അതിന് ഓപ്പണിംഗ് ടാഗും ഉണ്ട് ക്ലോസിംഗ് ടാഗും ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും നമ്മൾ സി എസ് എസ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ സി എസ് എസ് എഴുതാനായി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്ലൈഡിൽ കണ്ട പോലെ ഒരു ഹെഡ് ടാഗ് തുറക്കാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എച്ച് വൺ ടാഗും കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഹെഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഹെഡിങ് കിട്ടി ഇനി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് സെലക്ടേഴ്സ് ഈ ഹെഡിങ് നമുക്ക് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യണമല്ലോ അത് നമുക്ക് ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഈ ഹെഡിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാഗാണ് ഈ എച്ച് വൺ ടാഗ് കാരണം എച്ച് വൺ ടാഗ് സെലക്ട് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഈ ഹെഡിങ്ങിന് ആക്സസ് കിട്ടുള്ളൂ ഇതിനാണ് നമ്മൾ സെലക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എച്ച് വൺ ടാഗ് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാനായി എച്ച് വൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ബ്രാക്കറ്റ് തുറക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ കളർ മാറ്റാനായി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കളർ എന്നിട്ട് നമ്മൾ കോളൻ ഇടും ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ കൊടുക്കാം മൂന്ന് ടൈപ്പിലാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കളർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹെക്സ വാല്യൂൽ കൊടുക്കാം അതായത് ഹാഷ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ കോഡ് അറിയാമെങ്കിൽ കളർ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാം കളർ കോഡ് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാമെന്നാണ് പിന്നെ പറയുന്നതാണ് ആർ ജി ബി കളേഴ്സ് റെഡ് ഗ്രീൻ ആൻഡ് ബ്ലൂ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഓരോ കളേഴ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ കോമയിട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഇതും ഹെക്സ ഡെസിമലും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിട്ടാണ് തരാം പക്ഷേ ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂലായിരിക്കും എന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഉണ്ട് ആർ ജി ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ആൻഡ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ കോമായിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെയും ഒരു വാല്യൂ ഇടാവുന്നതാണ് അത് ഒപ്പാസിറ്റി കുറക്കാനാണ് ഇതിനൊക്കെ കുറച്ച് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ ട്യൂട്ടോറിയൽസിൽ കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ ഒക്കെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടേ തോന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ നോർമൽ കളർ ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ എനിക്ക് റെഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ റെഡ് എന്ന് ഇടും എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതാ റെഡ് കളർ കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ നമ്മൾ സ്ലൈഡിൽ കണ്ട പോലെ നമ്മൾ ഹെഡറിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഹെഡറിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കൊടുക്കാനായി നമ്മൾ ആദ്യം ഹെഡർ ടാഗ് സെലക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ എന്ന് കൊടുക്കണം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പേര് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഡാഷ് ഇട്ടിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇത് കളർ ഒറ്റ പേരായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കളർ ഇട്ടത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കളർ വേറെ എന്തെങ്കിലും പേര് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഡാഷ് ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അവസാനം ഒരു കോളൻ ഇടാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള കളർ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് പല പല കളർ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കളർ മാറ്റി കളിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഇടാൻ പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ
ഈ ഹെഡ് ടാഗ് എവിടെയാണോ ഈ ടാ ഈ ഹെഡിങ് എവിടെയാണോ എൻ്റ് ചെയ്യണത് അതേ വെടുത്തെടുക്കുള്ളൂ ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിവ് ഇടാം ജിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഈ ഹെഡിനെ പോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു കണ്ടെയ്നർ ആണ് ഈ ഡിവും ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ എച്ച് വൺ ടാഗ് എന്നും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇടാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നിടുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിവ് ഇട്ടു ഈ ഡിവ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ സേവ് ചെയ്ത് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കാണില്ല കാരണം നമ്മൾ അതിനുള്ളിൽ കണ്ടൻറ്റോ അതോ സ്റ്റൈലോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ബ്രൗസറിൽ എടുക്കില്ല ഈ നമുക്ക് ഈ ഡിവിനെ ഒന്ന് സ്റ്റൈൽ ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനായി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിഫ് ടാഗ് എഴുതും എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഇനി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ വിടുത്താണ് അപ്പോൾ വിടുത്ത് കൊടുക്കാൻ വിടുത്ത് എന്ന് എഴുതും കോളിനിടും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും നമ്മൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ പിക്സലിൽ എഴുതാം പേഴ്സൻറ്റേജിലും എഴുതാം പിന്നെ പലതും ഉണ്ട് വി ഡബ്ല്യു ആർ ഇ എം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചർ ട്യൂട്ടോറിയൽസിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പിക്സലും പേഴ്സൻറ്റേജും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലേഔട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാനൊരു പിക്സലിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വിടുത്തിപ്പോൾ ഞാൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പിക്സൽ ഇട്ടിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് റീഫ്രഷ് ചെയ്താൽ ഒന്നും കരു ഒന്നും കാണിക്കില്ല കാരണം ഇപ്പോഴും അതിനുള്ളിൽ കണ്ടൻറ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ കണ്ടൻറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കാണിക്കും പക്ഷേ അപ്പോഴും നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിടുത്ത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് കാണില്ല കാരണം അതിനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കൊടുക്കാം ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള കളർ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെടുത്ത് കാണാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പിക്സൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ വെടുത്ത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വെടുത്ത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് നൂറ് ശതമാനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ മൊത്തം വെടുത്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ മാനുവലി കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പിക്സലാണ് കിട്ടിയത് ഇത് നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ വ്യത്യാസം കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ വെടുത്ത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പിക്സലായി ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ പിക്സൽ മാറ്റി ഞാൻ നൂറ് പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്ക്രീനിൻ്റെ ഫുൾ എടുത്തെടുക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഈ കണ്ടൻറ്റ് എത്രയുണ്ടോ അത്രയാണ് ഹൈറ്റ് എടുക്കുക ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഡിവ് ആയിക്കോട്ടെ ഹെഡ് ടാഗ് ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ടാഗ് എടുത്താലും കണ്ടൻറ്റ് എത്രയുണ്ടോ അത്ര സ്പേസ് മാത്രമാണ് ഹൈറ്റ് എടുക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ആ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടിയോ എഴുതാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് പിക്സൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഹൈറ്റ് ഇപ്പോൾ വലുതായി കാണിക്കും ഇതിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണും ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റൈലും കൂടി നോക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടിയും ഡീപ്പായിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നതാണ് ബോർഡർ ഈ ബോർഡറിന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവ് ടാഗിന് എനിക്കൊരു ബോർഡർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ബോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എഴുതും അതിനുള്ളിൽ വൺ പിക്സൽ സോളിഡ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ റെഡാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ വൺ പിക്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബോർഡറിൻ്റെ തിക്നെസ് ആണ് സോളിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റൈലാണ് റെഡ് കളർ അപ്പോൾ മൂന്ന് വാല്യൂസാണ് ഈ ബോർഡർ പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് വാല്യൂ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ബോർഡർ വിടുത്തും ബോർഡർ സ്റ്റൈലും ബോർഡർ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതായത് ഷോർട്ട് കട്ടാണ് ഈ മെത്തേഡ് ബോർഡർ പിന്നെ അതിൻ്റെ മൂന്ന് വാല്യൂ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുക ഒരു റെഡ് ലൈൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് കൂട്ടാനായി ഈ വൺ പിക്സൽ മാറ്റി ഹയർ വാല്യൂ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് കൂടും ഇനി ഈ സോളിഡ് സ്റ്റൈലാ സ്റ്റൈലാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതിൻ്
പിന്നെ ഇതിനുള്ളിൽ എന്താണോ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പിന്നെയും സ്റ്റാർ ഇടാം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് സ്ലാഷ് ഇടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റും ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് സി എസ് എസിൽ നമ്മൾ കമൻറ്റ് എഴുതുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബോർഡറിൻ്റെ എല്ലാ ഡയറക്ഷനും എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാദ്യം സേവ് ചെയ്തിട്ട് റീഫ്രഷ് ചെയ്തിട്ടേ എന്നിട്ട് ബോർഡർ ടോപ്പ് ഈ ടോപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടു പിക്സൽ സോളിഡ് ബ്ലാക്ക് കളർ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് കളർ കിട്ടി വേറെ ഒന്നിനും കിട്ടില്ല കാരണം അത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അവിടെ ഒന്നും ബോർഡർ ഇല്ല ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ബോർഡർ റൈറ്റ് കൊടുക്കാം ടു പിക്സൽ സോളിഡ് റെഡ് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ റെഡ് വരും അങ്ങനെ ലെഫ്റ്റും ബോട്ടമും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇവിടെ ബ്ലൂവും ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഓറഞ്ചും കൊടുക്കാം സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിതാ ഇവിടെ ബ്ലൂവും കിട്ടി താഴെ ഓറഞ്ചും കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ബോർഡർ കളർ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി നോർമൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കൽ ചാൻസ് കുറവാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ ഒരേ കളറായിരിക്കും ഒരു ബോർഡർ ഇടുന്നത് പക്ഷേ ഇനി സി എസ് എസിന് വേറൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഇത് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഓർഡറിലാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ താഴെ ഇപ്പം ഞാൻ ബോർഡർ വൺ പിക്സൽ സോളിഡ് ബ്ലാക്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുമ്പ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ ബോർഡറിൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റൈലും ക്യാൻസൽ ആവും എന്നിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഈ സ്റ്റൈലായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ സേവ് ചെയ്ത് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എല്ലാ സൈഡ്സും ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്കായി ഈ സ്റ്റൈൽ ഒന്നും എടുത്തില്ല കാരണം പ്രയോറിറ്റി കൂടുതലും ലാസ്റ്റ് ഇട്ട വാല്യൂനായിരിക്കും ഇപ്പോൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാനായി ഇവിടെ ഞാൻ ഹൈറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ സെയിം സാധനം താഴെ ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പിക്സൽ ആക്കണമെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ ഇതിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് മാറും മുമ്പ് എടുത്തതൊക്കെ ക്യാൻസലും ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ എഴുതുന്നതിനാണ് പ്രയോറിറ്റി കൂടുതൽ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇനി ഇത്രയും മതി ഇനി അടുത്ത ട്യൂട്ടോറിയൽ നമുക്ക് കുറേയും കൂടിയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് ആനിമേഷൻസും കാര്യങ്ങളും റെസ്പോൺസീവ്നെസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആ